虽有寂静身世，但面对元婴级高手还是毫无胜算。若他有心抓我，我定然逃不过。我证明我凡国不可救留。虽灵涛只需时日便可拿到地图，但凡事有万一。在马良记忆中，西谷方氏是火凡国最大的拍卖集市。我且去那里探探是否有地图拍卖。啊、看着春行。应该是他，那贼人极善易容。诸位道友，何氏阻拦？你给我们派禁地偷盗，以为伪装成这样，我怎么就认不出来吗？今日就是你的死期！哥，快快住手！不是他，那人虽说擅长易容之术，但不可能幻化得出这位公子的气质。这，道友莫怪，在下洛河门李习庆，唐突之处，望道友海涵。无妨。既是误会，马某又岂会耿耿于怀？啊，想必马公子也是去参加西谷方氏大会的吧？到时说不定还能相遇。啊啊、道友，今日之事，请多多原谅，我等还有要事在身，就此别过。大家随我继续搜捕。青石，过。人，人，起这阵法我们修复了半个月都没弄好，六师兄弟，那些火兽都是小意思。有了这阵法，我们就安全了。是啊，啊，怎么回事、啊？这过了，这怎么可能？师兄，师兄引路了，快跑！快点，快点！火山一座接一座的爆发，咱们修士还能躲避一二，可凡人早就毫无抵抗之力。婉儿，现在火焚国天地间都被暴虐的火属性灵气充斥，修士一旦吐纳外界灵气，轻者走火入魔，重者立刻粉身而死。你以为修士又能躲到哪里？众弟子速回宗门。不知道师徒召集我们是什么事啊？急召尔等返回宗门，皆因近日火兽肆虐，境内大乱，遇火兽之灾。我洛河门已与战神殿邪魔宗、师音宗共同结成火焚盟，即日起，火焚盟修士共同牵制宣武国。宣武国内宗派林立，势力复杂，岂会甘心让我等修士过去争抢修炼资源呢？这，这怕是会有一场大战呢、啊。是啊，怕什么？师祖，若火焚国修士都迁往他国，那火焚国凡人当如何应对火兽？我等已尽力送凡人撤离。大道无情
，吾辈当以最坏的打算应对。此事无需在意，尔等听从指挥，准备迁移。出去，整个黄昏盟都将丧生于此。损失惨重。
，小娘子，你们小队十三人已经被我一一杀死，你们跑到哪儿去啊？嗯，我若若能施加炼丹尸毒，你若是不怕，女孩子家家炼丹尸毒多危险啊！嗯，不如找个人一起双修，启发门扉。遁术的小辈，既然遇到了，你这条命就留下吧。师兄，救我！师兄，此人来自宣武国双修门，他知道我身上有一枚天离丹。如果师兄能救我一命，他可救不了你。你身上当真有天力丹？此人与我同属火焚国。即便是个狂徒，落在他手里，总比落在那宣武国结丹七修士手中要好。成品天离丹我没有，我这里只有一个半成品。洛河门的天离丹没有成品，都是半成品，只需用半个时辰祭灵。因为天离丹一旦成品，必须在一个时辰内服下，否则效果大损。啊哈！想去火焚盟找援兵，先问老子同不同意。哎我不是他的对手，若要破局，只有一个法子。师兄，这是火焚国的方向。从大阵被迫到现在，大约三个时辰，炮竹元婴七十亿不顾一切前来报讯的时间，祸首必定已进入血火边境。游戏该结束了，就是现在。这是。火兽不是被锁国大阵封住了吗？快停下！我们应该去报讯。他们已经知道了，不用你操心。不好，被发现看似是筑基期，却连用三天土遁术横穿整个火焚国。火焚国一国之力都难以抵挡的火蛇，他究竟计划如何摆脱？知道，逢凶极恶的凶魔海内，说不定有人能阻止火兽。而且凶魔海相当于几千个火焚国那么大，浓雾弥漫之下，即便是火兽想找也难以寻觅。师兄，我说的对不对？嗯，本想避开的凶魔海，最终竟成了唯一的破局之法。阴寒。修魔海就仿佛是一块冰，与火焚国的燥热，成为鲜明的对比。万物相生相克，这阴寒属性的浓雾。哪能制住魔兽？哼！当务之急是开辟洞府，尽快结丹。只有结丹成功，成为元婴旗下第一人，才能在穷凶极恶的修魔海内受罪。传闻
凶魔海内经常有凶兽出没，修士大多不讲道理，实力是唯一的武器。而且，而且这海内女修不多，一旦发现女修，除非有强有力的靠山，否则下场凄惨无比。必是我斗邪派势力范围，识相，把你身后的女修留下，否则的话，顾子。啊！他们怎么？你刚不是说修魔海只尊强者，不讲道理吗？你刚才用的可是死咒术？死咒术。我曾在洛河门藏经阁读到，上古时期，魔道有一种最为歹毒之功法——欲练子宫，蓄积三气归阴。第一气为阴气，也就是女子元阴，以采阴之术积累阴气；第二气为死气，第三气为杀气，三气合一。经历九死一生后，生者可初步掌握，但据说最终大成的几率几乎等于零。效果虽然类似，恐怕这死咒术只是对极境进行模仿罢了，正好用来掩盖极境的存在。待天离丹炼成，我跨入结丹期后，自会放你离开。不过若你动其他念头，休要怪我。凶魔海中的恶徒更加可怕。废弃洞府。凶魔海山势奇特。每一处都坚硬异常，咱们还是另寻他处吧。他的身世，竟可同时控制这三十多把飞剑。普通，只能抵抗住筑基修士。这洞府打算长期驻留，若是被人破阵闯入，我大可一走了之。至于你，生死靠自己。啊<笑>
现在共有二百一十四座阵法，我用金兽兽骨布置的，叫九黎尸骨阵，目前只能发挥三层威力。若想阵法更加牢固，需要更多灵兽兽骨。嗯，你先。看着洞府的情况，以前有修士在这里修炼过。师兄，我是现在为你炼制天离丹吗？你炼制的丹药，我不敢吃。师兄对我有救命之恩，你要如何才肯信我？我需要你交出魂血，但我不会太为难你。你只需在我结丹前，为我炼制足够的丹药，待我结丹后。自会送你离开修魔海。所有的材料都在这里，你看看可炼制出什么丹药。可以随意使用，是吗？我只要成品丹药，至于过程，你可随意。师兄放心，这些材料我大约可炼制增加修为的黄灵丹三百粒，碧毒丹五十粒，还有别的各有功效的丹药。师兄，你看这魔血藤，这是炼制天离丹的主位药目之一，只是炼丹需花费大量时间，九黎尸骨阵怕是坚持不了那么久。我今日会外出一趟。搜寻兽骨来加强防御阵，少则三日，多则七日，定会回来。那战神殿的炼器术，同样也需要灵兽头骨制作反应炉。师兄，可否再帮我寻一个炼丹炉？我随身携带的丹炉只可炼制普通丹药，以往天离丹成品的祭炼，都是用门派内的天地熔炉完成的。以他的骨头来布置九黎尸骨阵，够不够用？嗯，有着蛟龙骨做阵眼，阵法一旦开启，结丹期可困住数日，即便是元婴期也可阻拦一二。这阵法已经不能叫做九黎尸骨阵，应该叫九黎龙蛟阵。等等，这是胶丹和龙髓，胶丹是天然丹药，有利于疗伤恢复；龙髓是至宝，可用于增强灵力。就交给我吧虽然无法和尸骨内的地阴四品相比，但修炼黄泉生窍诀的寒丹却是足够了。现在。可以着手准备结丹了。
，这回看你还往哪儿跑！我出去一趟。师兄，等一下。凶魔海难危险重重，这蛟龙皮刀枪不入，百毒不侵，我便自作主张加工了一下，以备师兄不时之需。师兄如果觉得我有别的心思，大可投入洞府之外，用来加强法阵。一件够了，那件你留着。结丹期恐怕没那么好度过。火焚国几千年来最快结丹的修士，结丹还用了三十年。一练功，到了瓶颈，修炼死咒术的人需要采集女子原因。若是他，你，我只答应为你炼丹。若是。我死也不会从命。这蛟龙头骨怎么会是这个颜色？蛟龙一身是毒，这骨头变成紫色，不足为奇。这蛟龙体内蕴含剧毒，自身为什么不受影响？这蛟龙生前体内都是毒素，血肉、骨头、五脏六腑，甚至连唾液都蕴含剧毒，自然不会受其影响。体内都是毒素。既然我的身体无法承受寒气，那么就让身体完完全全变成寒气。如此一来，自然可以承受。我结丹之日，定是送你回洛河门之时。从歹人手中救下我，几次保全我性命，还答应送我回火焚国，也不知道他还会不会回来。师兄。发生什么事了，小子？你怎么不跑啊？封印试试
长老，接下来就一起出手吧。休假，我就不是伤那么简单了。那人虽是结丹中期，但他占大灭巨符的威力确实极大。现在只有一条活路，只有你炼丹成功，才能助我结丹；只有我结丹成功，我们才能活着走出这里真的天力的效果略次，但……就连虚无战还能坚持多久？五个结丹修士强攻的话，不超过四人。三日还未破，大头，你想要那女修，可要拿出点真东西出来。
还有阵法，各位，带我去除掉此阵。现在的距离，只要那小辈一露面，老夫便立刻可以引着困仙法将其套住。你们可是要这样？哼，没想到这小杂种还真有丹炉。而且还是炼器阁内十万上品灵石的百兽灵炉。女娃子，把这丹炉拿来。<笑>大长老，这丹炉归我，日后我定有厚礼酬谢，如何？你想得美！竟敢毁了这宝炉！啊丹气修士，到底是什么怪物？等我。从这一刻起。王某将是元婴膝下第一人。若尔等没有隐藏修为，那么就可以。
去哪儿？我带你去杀人。是滔天祸事。长老，此事却如丧家犬般躲在地下。我上次用这保命之术，应该还是筑基前。修士坐镇，怎么也能替我阻挡片刻。嗯、啊，参见大长老。木南、木北，我命你二人速速阻拦我身后之人，若能成功，奖赏上品零食万块。能让大长老逃命的敌人，岂是我们二人可以抵挡的？那那是总部四位长老的神识。晚辈木南，晚辈木北，参见前辈。朱砂力是熊魔海豚最为恶毒的保命法宝，上古流传至今仅剩十块。开启此令的要求极为严格，需要结丹期以上修士的生命作为代价。无论谁将被攻击者杀死，都能获得他全身的修为。若能在朱砂力下存活百日，反而会获得开启者的修为。然而，亘古以来，从来没有人能从围剿中存活。确定若能挨过百日，便可获得对方的全身修。古籍上确实是这么记载的。啊！这个魔头怎么又回来了？参见前辈。斗邪派总部，可有元婴修士？呃，没有。那些前辈一般都是在内海出没。斗邪派的掌教什么修为？前辈，斗邪派掌教是结丹后期修为，不过已然达到巅峰，随时可能突破。你二人带路，去斗邪派总部。呃，是。是你猜，那五人是不是想要杀被朱砂令通缉之人？结果反被杀死的，真人把神识捆在一起，就是想警告我们不要轻举妄动。幻魔百日朱砂令出现了
。若杀了此人，获得最少是结丹期修士的全身修为。要是成了，提高一个境界都不在话下。快传音给同门。当年杀藤了引起的诸多事情还历历在目，对方一定会对我赶尽杀绝。为了除去后患，还是去一趟斗邪派总部，快速立威再施。怎么还没人来杀了这人？那么大的珠子在头上顶着。要是真把他领到总部，我们即便不被他杀死，也会被掌教灭魂的。万魔。白日诛杀令，好，好、啊！这可是掌教大人都礼让三分的魔君。小贝，我给你半炷香的时间处理后事，不要试图反抗。你区区结丹初期的修为，我黑衣魔君不放在眼里。只要他敢出手，到时我们兄弟俩一头反水。哼，找死！不知天高地厚的小贝。那就让老夫饶你一尘。我可是能抵抗元婴修士全力一击的，现在碎碎了，千倍饶命，千倍饶命啊！我我万倍杀官不知错，还请千倍不要怪罪。这黑衣魔君竟如此不堪一击，什么黑衣魔君？他不过是修魔海外围，为强欺弱之辈罢了，全靠自我标榜，这才留下些许威名。万倍元拜见为师。从今至尊师傅，求你收了我吧！师傅，你劝劝师傅，让他收了我吧。他定然有不弱于元婴期的实力，再加上那诡异的死招术，我现在即便是逃，也定然难免一死的。晚辈愿献上魂血，师傅只需心念一动，便能取晚辈性命。哎，谢师傅，继续带路。是。继续走，若有人阻拦，杀。哎，我表现的机会到了！你和这些筑基期的杂碎拼好了，别在我师尊面前折。将近，若是不能在十年内提高境界，今日老夫必杀此人。我也是如此，只要杀死此人，我便能达到结丹后期。雪老，他不过是个结丹初期，还要这些筑基期的小东西上去做什么？我们尽快动手吧。如此。唉，若是再这么下去。难保不会引起南斗城百万里之外的修士注意。到那时，是否会有元婴期修士前来，很难说呀。这消息扩散的速度，确实快得有些不正常。三息内，还留在此地者。四息。一息。哼，两息。三息。
快走！晚了。只有结丹初期的修为，但为何如此厉害？我等即便出手，恐怕也捞不到好处。哼，杀呀，杀的越多越好。你们若是还存有贪念，那是你们的事情。祝某现在绝不参与进去。告辞。既然这样，楚道友就帮老夫个忙。老鬼，你敢！万邪天魔阵，开！是斗邪派大长老之一。当时斗邪派内斗，他带着其他几人逃遁出门。虽是结丹中期修为，但却掌握着很多斗邪派的邪术。啊！这血气大阵，竟将他们的修为生生从结丹中期挖到了后期。上官木、木南木北，你三人愣着干？凭着杀星的实力，自己若要留的性命，就要头顶撞了。这不是欧阳老儿吗？来来来，我好久不见，正好。欧阳老儿，受我。诛杀令，四咒术，丹宝，<笑>老夫都会收入囊中。不许今日，元婴之下，老夫便是最强。血气也好，死气也好，用尸体炼化的东西，在我面前的不堪一击
现在开始，你可以尽情吞噬。啊，说的，老子终于可以尽情吞噬了。啊啊啊啊啊、带路，去斗邪派。听说了吗？最近有一个鹰派人诛杀令被通缉之人，反杀了一众结丹期修士。可不嘛，听说林大长老都被击杀了，这也太邪乎了。他难道是元婴期？啊，这是……等等，他就是那个煞星！快跑，快走步！选民的万邪贴魔阵，这煞星说破就破。老老实实听命于他，或许还能保住小命。这人实力恐怖如斯，也只能走一步看一步了。这回拜师拜的不亏，跟着他混，以后修魔海外面我就横着走了。若想在这危机四伏的修魔海站稳脚跟，斗邪派是李维的最好选择。寂静神识经过混战略有损耗，不过还好，在石海的滋养下，应该恢复得很快。他真的做到了。从这一刻起，我将是元婴七下第一人。第一次遇见他的时候，错把他当成孙有才，险些弄出误会。若是当时真的打了起来，在场的人估计都会被杀得一干二净，甚至包括我，也不会让他连累一分。你不用着急，待我事情处理完后，自会送你回火坟吗？长老们称，这是谢东来的贼人给自己建造的闭关之地。师傅放心，这里安全的很。等出关，我送你回家。你真的要送我回去？现在，你只需好好养伤。带你去杀人，别人都是去看风花雪月、朝霞落日，而他却是带我去杀人。思念是我，数次救命之恩，那便以此为报吧叔，娘听说仙人也能成家，你若是得空回家
，秋荷娘，去见见村里的姑娘，有好的，咱就说一方回来。哎呀，孩儿大娘，你瞎操心什么？咱家铁柱啊，可是仙人，找个媳妇能是凡人吗？行，听你爹的，娘等着看看，你到底能领个什么样的回来。<笑>爹，娘，你们放心。铁柱一定给你们领个好媳妇回来。不过不是现在，经此一役，我虽在兄王还立威，但仇人犹在。他不在我身边，反倒更安全。哎、师母，去歇歇吧。莫要叫我师母。好、啊，不叫师母。从师傅闭关开始，您就一直不眠不休的刻画着龙鳞，小心折损寿元。快完了，给我准备一件密室。是。他就出关了。你这三天在做什么？面色如此难看。把他喝下。现在丹药练完，我也失去价值了吗？谢谢师兄，我没事的，咱们走吧。十日后将回来，参加掌教继任大礼。要画海了。这还是我第一次见雾化海的过程。因为每次雾化海的时候，你都在闭关。这四年的时间，四次画海。每一次我都紧张万分，必须要亲自主持大阵，待熬过画海期后，才会放下心来。每年画海时，隔着阵法向外看去，所见之处都是深蓝色的海水，偶尔还有以往难得一见的内海灵兽游动而过。好看吗？好看。嗯当时天女珠误打误撞吞噬了火兽之王，我无意中成为火兽的目标，就此一生之计，竟导致火焚国灭亡。以至于后来发生的许多事情，有多少是身不由己，有多少是逆天改命，我竟有些分不清。快到了。就送到这儿，四年时间，多谢。这魂醒内，我留下一丝神识，月婴期已下，从今以后无人可伤。师兄，不如先同我回六合门躲避一下。不用，以后还有相见之日。这是我这些年炼制的丹药，具体作用里面都有介绍。四年前，我承诺保你安全，现在我做到了。从今以后，你我各不相欠。告辞。
。四年来，婉儿谢谢你的数次救命之恩，修磨海内的生活，婉儿此生不会忘记。既然离别已成必然，特赠玉符一枚。这玉符内是婉儿此生阵法巅峰之作，取自斗邪派斗龙之阵，略加精感。此玉剪辑防御与攻击于一体。要比之攻击，防御才是此阵的根本。婉儿知道，师兄有自己的目标要实现，修真之路险之又险，望将来师兄在临险境之时，此阵可阻拦一二。若能如